。有人说，爱一个人是会从嘴巴里溢出来的，就连一句称呼都满是甜甜的爱意。诚然如此，感情里随着两个人的爱意日益升温，彼此的称呼方式也会随之变化。比如以下这三种称呼。就可以看出他爱你的程度了。赶快进入今天这期节目，就来跟你说说感情中的昵称这件事。今天分享的文章来自《北书有约》。东京一百二十二度，北纬三十一度。我在中国上海，你在哪里？嗨，子静，我是佳佳，我在湖南罗定，祝大家晚安。我是小航，我在河北邯郸，祝大家晚安。嗨，子静，我是九番爱你，我在江苏常州，祝大家晚安。以下三种称呼可以看出他爱你的程度。第一种，大笨蛋。俗话说，打是亲，骂是爱。傻瓜、笨蛋这样的称呼，表面听起来给人有一种责备、称怪的感觉，其实放到腻歪的爱情里，更多的是无法掩饰的爱意。一般来说，一个男人这样叫你，就说明你在他心里的位置是不一样的，因为只有最亲密的人之间才会这样称呼，俏皮中带着宠溺，称怪中饱含深情。比如，当你犯点小迷糊、做错事儿的时候，他会一边摸着你的头，一边温柔地叫你“大笨蛋”。这绝不是责备你，而是对你的怜惜和宠爱。你的笨会让他心疼，会激起他的保护欲和宠溺感。就算你做的事情再让人哭笑不得，他也会觉得你很可爱，从来不会真的责怪你。在他面前，你不必逞强，也不用做女汉子，他会做你最坚实的依靠，默默守护在你身边。其实很多时候，你不是真的笨，只是在爱你的男人眼里，你永远是一个长不大的小女孩，一个需要他疼爱与呵护的小姑娘。所以，当一个男人这样称呼你的时候，说明他已经深深的为你动了情，他希望你在他的保护下，永远做那个迷迷糊糊的大笨蛋，什么都不用操心，开心快乐就好。第二种，淘气鬼。赫拉巴尔曾经说过这样一句话：“遇到对的人，他会宠你、爱你、包容你。”就算以前你的满身盔甲、满身刺，也会变成孩子般的志气，像孩子一样的大笑和生活。我想，这应该就是女人在爱情里最好的模样吧。其实，每个女人心中都住着一个长不大的小女孩，都渴望被心爱的人捧在手心里，放在心尖上。也只有和心爱的人在一起的时候，女人才会卸下防备。表现出孩子气的一面，爱撒娇，爱调皮捣蛋，有时候还会故意捉弄对方。爱你的男人从不会生气，也不会不耐烦，只会觉得你很可爱，轻易的叫你淘气鬼。但是在不爱你的男人眼中，就会觉得你是闲的没事儿做，是幼稚可笑，觉得你很烦人。这样的男人真的是不爱你。他看不到你的可爱，也体会不到你对他的依赖。作家苏岑曾经说：“好的爱情让人变成傻子，坏的爱情让人变成疯子，最好的爱情让人变成孩子。”在深爱你的人心里，不管你多少岁，都是他的宝贝。在他面前，你不需要多么成熟懂事。他会小心翼翼地呵护你，把你宠得像个孩子，给予你所有的爱和温暖。第三种，小懒猪。不知道从什么时候开始，猪已经成为了可爱的代名词了。
很多姑娘都说自己要做一个精致的猪猪女孩，情侣间也常用猪的表情给自己的另一半做备注。所以，当一个男人叫你小懒猪的时候，并不是在物化你，而是对你动了真情。因为这么亲昵的称呼，在关系一般的人之间是不会用的。而这个称呼使用最多的场景，往往是在早上。约会时间快到了，对方打来电话，你还没有起床，早餐已经做好，你还在呼呼大睡，这时就会换来对方一句：“小懒猪，快起来吧。”刚恋爱的时候，女人总会把自己打扮的美美的，也会表现的很勤快，希望给对方留下好印象。可是随着感情的加深，彼此可以坦诚相对的时候，女人就会偷懒了。为了多睡一会儿觉，不再早早起床化妆，甚至约会也会迟到。这时，真正爱你的男人并不会嫌弃、讨厌你。比起你外表上的光鲜亮丽，他更希望你能够休息好。嘴上虽然说你是小懒猪，其实心里却是满满的疼爱。爱你的男人从来舍不得让你辛苦，恨不得替你分担一切。为了更好的照顾你，他会不断努力，自己再辛苦都无所谓，只希望你乖乖做一个小懒猪，待在他身边，给你所有的幸福。能够叫你小懒猪的男人，在心里已经认定了你，他会纵容你的一切小缺点，给你一世的宠爱。有句话说，世界上最让人底气十足的。不是尊重与平等，而是被偏爱。深以为然。一个对你动了真感情的男人，他的一言一行中一定是装满了对你的宠溺与偏爱的。真正的爱，并不是每天喊着“我爱你”，而是流露在日常的生活细节中。就像今天跟大家分享的这些昵称一样，他们的背后都蕴含着深深的爱意。所以啊，如果一个男人经常对你用这三种称呼，那么不必怀疑他的真诚，请用力珍惜，大胆去爱吧。